teacher. Hi, teacher. Hey, hello, hello, Linda. How are you? <laughs> ready? Are you ready? Uh, a little bit bad. No, teacher. I'm, I'm outside of my house and I don't have key. I forgot the key. So my daughter was fue a traerme. Okay. Y no, 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 So I don't have I don't have my number. I understand. So, I'm in the class. No problem, but you can remain, you know, and listen to the class. <laughs> yes. Maybe uh so you wanna say Mi hija me fue recoger, right? That's what you want to say. My daughter was pick, pick, no sé, ¿cómo se dice? A pick I, me up, yes. My, my daughter went to pick me up. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, well, I'm went glad. To... Mm -hmm. yes. No problem, no problem, Linda. Thank you for letting us know. So okay. Daniel, Nancy, Luis, Miguel, and Rocio, how are you? How are you? Nice. Well, nice to hear that. One day more, and then we finish module one. So today and tomorrow, and then well, this is this is it. Les quería compartir al mismo tiempo um, solicitar de que ya son las últimas clases hoy y mañana no faltar, ¿verdad? Y luego pues se les ha pedido que ustedes eh, hagan, hagan llegar su documentación. Eso es importantísimo, ¿verdad? Hasta el día 11 máximo, ¿verdad? Porque estaríamos ya iniciando y creo que ya las mandaron, ¿verdad? Entonces, eh, eh, supuestamente debería eh, de haberlo mandado ya la compañera de, de recursos humanos. Ok, hay que asegurarse porque la importancia de que, de que la documentación esté completa para iniciar eh, su próximo módulo, ¿verdad? Y al mismo tiempo recordarles que se les mandó un, al correo. Hay que revisar si tienen ya eh, los detalles para la encuesta de satisfacción el día de mañana. Mañana la vamos, a, la vamos a llenar todos. Vamos a dar un espacio en la clase para eso. Es mandatorio, es un requisito completar la encuesta de satisfacción que la haga este, porque usted tiene, vaya, tiene tres requisitos fundamentales. Uno, de, el número uno, su asistencia al 80%. Número dos, sus evaluaciones, sus notas. Y número tres, la encuesta de satisfacción. Hay que hacerla. Todos la vamos a completar mañana juntos. Vamos a dar un espacio, lo que sea necesario para hacerlo bien, ¿verdad? Y le, vamos, le voy a tratar de guiar en lo que vamos a realizar. ¿Ok? Solo eso es como un paréntesis y pues invitarle que no falten solo hoy y mañana y el, el módulo estaría pues cerrando, ¿verdad? Y luego pues esperar para iniciar el segundo módulo. Ok, bueno, entonces, um, no sé si todos han, reci han recibido el correo de la encuesta. Sí, yo sí, ya lo no recibí por correo y por WhatsApp. Vale, entonces para tenerlo listo el día de mañana y voy a dejar una media hora, si es posible, solo para eso. Así que lo vamos a hacer en el transcurso de las nueve en delante. Así que para que ya usted se vaya visualizando, que vamos a todos al mismo tiempo a ir llenándola. Al final vamos a dejar una captura de de pantalla, ¿verdad? Y, y comprobar que sí la hemos completado. ¿Ok? Y hoy vamos a continuar con la, el tema de There is, There are, y vamos a hablar siempre de occupation, the information about, you know, someone's, que vamos a decir card, porque ayer crearon una, una ID ustedes, un card information. Vamos a hablar de eso, vamos a seguir eh, estudiando las preposiciones. Y es prácticamente lo que vamos a hacer este día. 
me van a ayudar a crear sus propias, este, si es posible vamos a llegar a hacer un, un, un mapa, ojalá que lo logremos llegar a hacer, si no pues vamos a tratar de avanzar lo más que se puede hace días para práctica de vocabulario, este, siempre relacionado con con uh, there is, there are y también de las prepositions of place, ¿verdad? Así que, pero para comenzar, eh, como siempre, la necesidad de chequear la attendance. Voy a eh, comenzar, guys, a checking the attendance. Así que yo creo que Betty, not here anymore. Um, Carlos Mardoqueo, not here. Then Daniel Antonio. I'm here, teacher. Thank you, Daniel. Daniel, and then Jaime. Present, teacher. Thank you, Jaime. Jose Miguel, I don't think he is here. Jose Oswaldo, no. Linda. I'm here, teacher. I know, Linda. Luis Miguel. Present teacher. Thank you. Nancy Guadalupe. Present teacher. Thank you, Nancy. Norma. Present teacher. Thank you so much, Olga. Rocío. Present teacher. Thank you so much, Rocío. Senaida. Sandra Marilisa. Present. Thank you. Silvia and Stanley. Okay. Bueno, esa es la attendance para este día. I really hope you guys had a great day and that you guys rested y que hayan descansado un poco after work. Y estemos listos para esta sesión. El tiempo pasa bien rápido, hay que aprovechar al máximo y vamos a de una vez comenzar con la clase. El día de ayer estuvimos creando una card which we didn't finish sharing. And I would like to ask you to keep sharing. Eh, vamos a ver si recuerdan qué estaba incluido en la employee's information de ayer. ¿Qué le incluimos? ¿Se recuerdan? What was in the card? What are, what are those pieces of information in the card? Entre lo más importante estaba. Ok. Name. Luego decíamos. Office and main phone. Workplace. ¿Qué más teníamos? The address. The job position. Department and the ID, right? I would like to listen to more to more uh, examples, okay? If you would like to share de los que no compartieron ayer, the ones who didn't share yesterday, me gustaría que uh, levantaran la mano, raise your hand and participate, okay? Who would like to do it? Me gustaría que lean la, su card, ¿verdad? Your card. Recuerdo que ayer solo escuchamos dos o tres. Algunos todavía no lo, no lo han compartido. Vamos a entonces elegir a alguien de los que están en la sesión. Me gustaría, hey Olga, how are you, Olga? Hi, how are you? I'm fine. Good, good to hear that. Hoy usted anda demorado, ya no es Lynn, ya no es Sandra. Sandra nos deja demoradito en la pantalla nada más. Ok. <laughs> Uh, well, it's nice to have you connected. So, vamos a compartir esta información de Employees Information, pero lo van a hacer ustedes, su información, los que no lo han hecho. Ok, así que me gustaría pedirle a alguien de los que no han hecho, no lo han hecho, que lo compartan. So, who would like to start? ¿Quién le gustaría comenzar? Lo vamos a hacer en primera persona. My name is, my phone, my main phone is, or my office phone number is, y lo presenta. My workplace is, lo is, y dicen el nombre de la compañía. My address is, y la dirección, y así sucesivamente. Ok, go ahead. Thank you so much.
Vamos a elegir entonces, uh, yo no recuerdo haber escuchado a Rocío. Bueno, y a varios. Rocío, would you like to start? Ok. Uh, my name is Rocío Portillo. Uh, my phone number, the office is 2654400. ¿Cómo me dijo que era doble cero? Double zero, eh, one eight, eh, sí. workplace, eh, Banco de Fomento Agropecuario, address on Barrio de la Soledad, San Francisco de Tera Morazán, eh, job position, secretary, department, and operations, ID A839. Ok, thank you so much. Sí, para decir el doble cero es double, double O, double O, double O. Voy a decir double zero también, pero mejor diga double O, double O. Ok, thank you so much. Rocío, elija la siguiente persona, please. Um, Olga. No sé si participó bien. Yeah. Of course, go ahead on. Okay. Good evening, everyone. Olga, yo creo que tiene dos dispositivos conectados, ¿verdad, Olga? Y ahorita lo veo. Y ahorita lo veo. So, apágale el, el, el speaker a unos. Lo, el volumen va a hacerlo todo. Uh -huh. Ok. Sí, um, my name is Olga Gómez. My phone is 7635057. Oh, My work is uh, Unit Ecology Salvadorian. My address is, my address uh, of the work is on Calle Camagüey, Block G, number six, Colonia Yumuri, San Salvador. Uh, my job position is a counting assistant. Uh, my department is finance. My ID is OGWO1. Only that. Thank you. OG double O, double O, double, double, double O. Okay, thank you so much, Olga, for sharing about your. Um, para decir uh, la dirección es my, my work address or my, my, my work address or my job address. Okay, is good. Thank you so much. Anybody else? Vamos, guys, come on. Everybody else? Anybody else who would like to share? Alguien más que le gustaría compartir su información? No soy tomando apuntes tranquilos. Si yo, la renta le va a caer de todas maneras. Así que, don't worry. Sí, ya, ya los tengo bien marcados. Más los que no, más los que no encienden cámara. Todos los están encendiendo. Sandra Marilisa. Ok, Sandra. Sandra. I'm here. Go ahead, Sandra. O oh, ya, ya compartió. Hmm, don't remember. Oh, no. My name is Sandra Sánchez. My office phone is 2654-0018. My workplace BFA. My work address is Barrio La Soledad, San Francisco Botera. My job position, secretary. Department is credit, ID is A904. Good, thank you so much, Sandra. Yes, okay. 
Escucho que dijo W y no es W, es double, double, doble, double, double, double. Sí. BFA zero. dijo, ¿verdad? Uh, you can say double O or double zero. Zero. Mm -hmm. Okay, so uh, double, double zero, double O. Okay, so you work at the BFA, you say, right? Interesting. Okay, um, so Sandra, thank you so much. Can you choose the next person, please? Norma. Okay, I think she hasn't shared. Oh, did you share already, Norma? No. Okay, go ahead, please. Hello? Yeah, we we'll listen to you. Yeah, we we'll listen to you. Go ahead, Norma. Hello. Hello, can you listen? ¿Me escuchan clase o se me escucha cortado? No escucho a nadie. Hello, Norma. I'm sorry. Yo creo que me desconecté un ratito. Norma, can you listen to me? Hello, Norma. Hello, teacher. I apologize. Mi, mi conexión está un poco inestable porque aquí sigue lloviendo en Sonsonate. I don't know if you guys, uh, I don't know if where you are is raining, but here it's been raining a little bit. ¿Me escucha bien, Norma? Yes, teacher. Bueno, adelante entonces, sí, sí. perdón. Ok. My name is Norma Villeda. My number, main phone is 2263-1280. My workplace is Central Mercantilista. My job address is, ed is Edificio Penthouse Escalón, number 5333. Uh, my job position is sales support mm, in my department is sales. My ID is BA2089. Okay, good. Thank you so much for sharing. Okay, that was really, that was really clear. Thank you, I appreciate it. Alguien más que le gustaría compartir? Alguien más? Uh, Norma, can you choose the next person? Había algunos que no han compartido? Linda. Okay. Uh, my name is Linda Marquez. Uh, my office main phone is 2243-00-00. My workplace, furniture store. Uh, the address on Paseo General Escalón, number 25. 33 Colony Escalón. Job position sales sales advisor. Depart department sales ID LM 10 20 30. Okay. Good. Thank you so much. I think you are making that information up, right? <laughs> or was it for real? Real information, Linda. Más o menos. Ah, okay, got you, got you. No, just kidding, guys. Don't, don't, don't take me seriously. No me crean que. Just kidding, okay? All right. Um, so let's continue. I want to move on to the next activity. Okay. Read the address we have here. Please read the address about this workplace. And I want you to tell me which one is an alternate option, okay? An alternate, an alternate direction, okay? You might need to look at the map on page 30, 
39, okay? So read again the employee's information and circle which of the alternate their directions, you know, below um, is the correct. So which one? One, two, three, how many do we have? So what is an alternate direction? ¿Cuál creen ustedes que sería la una al dirección alterna de estas? Which one? Leamos, veamos el mapa. Busquemos the arrows company, ¿se acuerdan dónde aparecía? Y veamos cuál es la, la correcta. Tenemos four. We have four options. Cuando la tenga, la quiero que la digite, pero que no la envíe. Solo tenga la lista. O si no, solo puede escribir el número para hacerlo más rápido. Okay, which number is the alternate direction? Una dirección alterna. Creo que alguien ya la mandó. Uy, ya lo mandaron. Oh, pero todavía... Ok, gracias. Mándemelo privado entonces, ok. Es que a ver si todos logramos acertar. Ya alguien ya me lo mandó. Ok. Good job, actually. Good job. Pues, ¿Quién más que hace correctly? ¿Quién más nos ayuda con la correct answer? Ok, tengo otra respuesta. Rocío, you are correct. Thank you. Daniel, you are correct. Thank you so much. Alguien más? What about the rest? ¿Y los demás? Rocío y Daniel, yes. Tenemos dos, dos correct answers. Um, Sandra Marilisa, you need to double check your answer. Okay, I keep on waiting for los demás. Yes, Sandra, correct. Eso es correcto, Sandra, hoy sí. Thank you so much. Sigo esperando los demás. Keep sending your answer. Hey, Norma, Linda, Nancy. Well, ¿qué más me faltan? Olga, Luis Miguel, Jaime. Give it a shot. Tratemos. Send me the answer. Mándemela privately. Direct message to me. I have received, he recibido de tres. Daniel, Rocío y Sandra, las tres están correctas. Um, este, tenemos Linda, me, me envía dos, solo una es la correcta. 
Ok, Linda, decídese si es la primera o la segunda. Jaime, need to double check your answer. Tiene que revisar su respuesta, Jaime. Tienen que revisar el mapa para que logren identificar la respuesta también. Correct, Linda. Hoy oh, sí, Linda. Good job. You got it. Algunas pendientes todavía. Los que faltan, mantémosle. Let's give it a shot. No, Nancy. No. Double check your answer. That's not the answer. Sigamos. Which one? Okay, Jaime, you got it. Thank you so much, Jaime. Norma, you got it. Muy bien. Ya no falta menos. Ya tengo de Norma, tengo de Jaime, tengo de Linda. Tengo de Rocío, tengo de Sandra, Daniel. Ok, me falta un par todavía. What's the answer? What is it? Which one is it? Which one is it? Trate, try, 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 try. Do you give up? ¿Saben qué significa give up? Voy a mandar un... Do you give up? ¿Ya han escuchado esa, esa, esa frase o esa pregunta? Do you give up? ¿Qué significa give up? ¿Quién sabe qué significa give up? I know que alguien tiene que saber. Give up. Darse por vencido. Exactamente. Do you give up? ¿Se dan por vencido lo que faltan? Which one is it? Faltan un par de respuestas. Esas respuestas que digan yes, I do o no, I don't. If you give up. Okay, I think time is over. Time is enough. And I want you to send it now to the, to the chat. Ahora todos le envían de manera direct, pero sería uh, to everyone, no solamente a mí. Okay, please send it, please. Thank you, Rocío. Rocío, that is correct. Thank you. Marilisa, lo voy a mandar private. Thank you, Daniel. Thank you so much. Esa es la respuesta. Thank you. Right. Para que vean que todos habían acertado. Thank you. Ahí están. Okay. Thank you, Sandra. Thank you, Norma.
uh, Norma se, siempre se la mandó direct a mí, mandó privado. Ok, well, yes, the answer is it's located on Roosevelt Street between the restaurant and the book world. Ok, um, así que, which up, guys? Vamos a movernos directamente a la siguiente página, ya la última página del manual, incredibly. Vamos a revisar unas preposiciones que, pues, muy probable que sean nuevas o nos ayuden a identificar, ¿verdad? Otras o los, los lugares, ¿ok? We have some prepositions of place. Entonces, uh, me gustaría iniciar leyendo los ejemplos que tenemos, ¿ok? So, uh, Sandra, ayúdeme con el primero, la primera pregunta y la su respuesta. Where is the park? ¿Cómo se pronuncia la palabra? Located. Ajá, esa palabra se pronuncia located. 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 Uh -huh. Con ed al final, located. It is located. Ah, tampoco no sé cómo se pronuncia. Among. Among. Uh -huh. Place. Places, places. Vaya, mm -hmm. Vamos a repetir located. Repeat, please. Located. 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 Exacto. Located. Id, id. Located. Y lo otro es places. 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 Thank you so places. much. Ok. Uh, Nos ayuda con la siguiente, Nancy, please. Let's see. Next one. Where is? Where is the sport palace located? Is located on Barrios Street in front of the park. Thank you so much. Vamos a repetir, Nancy. Located. 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 Okay. Can you say it again, please? Puede tratar una vez más. And see? And see, can you listen to me? Yo no sé si es mi conexión, guys, tengo, pero, pero... Tengo problemas con mi... Tengo problemas con mi conexión. Oh. Uh -huh. Hola. Ok. Puede leer una vez más. Where is the sport palace located? Is located on Barrio Street in front of the park. No, located, located, located. Ah, no. Eso es lo que quiero que diga otra vez. ¿Podría tratar una vez más, por favor? Where is the sport palace located? Is located on Barrio Street in front of Exactamente. Sé que lo podría decir así, por eso le estaba preguntando. Which up, Nancy? Thank you so much. Let's continue. Let's continue. Olga, next one, please. Okay, teacher. Where is the map located? It's located near the restaurant. Thank you so much. Thank you. Next one, the last, the last one, Jaime, please help us with the last one. Okay. Where is the cruise? It's located past the, past the school. Okay, thank you so much. Where is the church? Church, church, ch church. Church. Exactamente, church. church. Es un sonido que vamos a, es un sonido de CH, church. Church. Where's the church? Where's that church? Y como lo dijo, it's located past the school. Tenemos cuatro preposiciones. No, yo creo que son nuevas. Bueno, in front of ya había salido, ¿verdad? Among, in front of, near and past. Ok. 
eh, la manera más efectiva de entender esto es en una imagen. Uh, ¿Alguien sabe qué es located? Con, perdón, ¿alguien sabe qué es among? ¿Alguna, any idea? ¿What is among? Es parecido a between, pero entre... Es parecido, pero entre más cosas o personas, no sé. Y between es entre dos. Exactly. Eh. Wow, Linda. Yes, yes, that is correct. Among is more than two things, between only two things, exactly. Among means there are more things around, hay más cosas alrededor. Yeah, correct. Good, and in front of, creo que es un poquito obvia, ¿verdad? In front of, en frente de. Near, do you know what near is? Anybody, do you know what's the meaning of near? Alguien que no diga... Ok, near, muy bien. Near es como decir close también, ¿verdad? Close significa cerca. And what about past? Past es un poquito obvio, ¿verdad? Past. Uh, past. Solo pasamos la escuela y ahí vamos a encontrar la church. Ok, ok. Good, I think, uh, well, we have this. Me, vamos a resolver esta clase. Vamos a estar regresando al mapa. El mapa es nuestra referencia. Voy a ir a go to page 39 otra vez. Y vamos a utilizar estas preposiciones. Along, ok. Eh, alone, in front of, behind or behind, next to, between, across. A cross se utiliza cuando hay una calle por en medio, cross, y past, que pasamos un lugar hasta llegar al siguiente, under, que es debajo, y um, quiero que vayamos todos al mapa y tratemos de dar respuestas a estas este, cuatro statements, esas son son cuatro pues, oraciones. Luego compartimos. Ahorita give it a shot. De, traten y luego hablamos. ¿okay? Vamos a usar las preposiciones. ¿Ok?
Thank you so much, Daniel. Ok, me confirmo cuando todos hayan terminado, please. Ok, Ok, tenemos a Rocío y tenemos a este, Daniel que terminaron. Vamos a hacer uso de las annotated, eh, de la opción de annotated para que cuando me comparte su respuesta me señale o dibuje. Si usted me dice que, el, por ejemplo, que the church is bla, 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 quiero que me vaya señalando por qué me dice tal, tal preposición. Ok, ok. Si sí, es muy probable que necesiten, eh, esa es, es el, el punto de vista, Daniel, lo voy a compartir, lo que me está compartiendo usted, que usted da a conocer, es muy válido, porque también va, podría variar de dónde estemos ubicados, right, de, de location. Pero hagamos un intento y nos por eso usted me señala de dónde ha tomado su referencia, ok, para darme su respuesta. Y si esto, tal vez a lo mejor eso ayuda un poco. Ok. Así que veamos. Ya veo que terminaron más personas. Ya terminó Linda. Ok. Thank you so much. ¿Qué más ya terminó? Okay, vamos a dar un minutito más. Sandra, okay, thank you. You finished too. Good. Okay, thank you so much, Norma. You finished. Un minuto más para lo que falta. Please confirm. You finished. Hey, Olga, you finished. Thank you. Hi, me finish. Ok, entonces, uh, who would like to start? ¿Quién le gustaría comenzar? Que nos señale aquí en el mapa donde tomó como referencia. Eh, pueden usar la, los annotated. Así que vamos, please. ¿Quién se anima? First one. First one, first one, please. Vamos a comenzar con el primero que terminó. Thank you. Exactamente, Daniel. Thank you. Adelante. Ok. The sport palace is in front of the bank. I am in, in this position. In this position. The sport bank is in front of the bank. No sé si está correcto, teacher. No. Perdón, yo estaba hablando y con, con el micrófono. <laughs> I think, you know what, I'm sorry. I'm sorry, Daniel. Yes, I was saying, okay, in front of, hay una, hay una, 
alguna um, in front of the bank es en frente de, ok, I like it. Alguien más tiene una diferente porque aquí pueden salir otras, ¿verdad? Depende de donde esté, por eso es lo que Daniel me decía es importante, me decía, depende de donde esté ubicado, me decía, y eso es totally accepted. Así que thank you, Daniel. Quiero escuchar si hay alguien más que tenga una respuesta diferente. Anybody else? Pueden haber más, of course. Sure. Eh, yo tenía next to porque los colocaba así a la par los dos, pero después me fijé que ahí están las dos calles. A ver, perdón. Uh -huh, uh -huh. Ok, pero fíjese que pensándolo bien, el next to podría ser una opción también. Si lo ve de frente. <risa> Ok, I mean, that depends. Y le voy a ser honesto, next to, entre las opciones consideradas del, del, del manual, sí está también. Así que, good job, yeah, it's accepted. ¿Alguien más eh, tiene una diferente? Yo tengo una diferente. A ver, compártela, por favor. The Sport Palace is under the bank. Ah, interesting. Fíjense que como yo no puedo ver si, es, si esta calle es de bajado, de subida, entonces, porque Andre es debajo de, es muy, entonces la preparación. Pero es que yo lo vi, yo lo, <risa> yo lo vi que está debajo del banco, de, uh -huh. así que yo ahí lo dejé. <risa> ok, bueno. Oh. Uh, Andre. Cada eh. tiene su perspectiva. Exacto, exacto, exactly. Well, I would say under se usa más que todo porque es debajo, de, debajo, debajo de algo, ¿verdad? Under, pero I see your, I see your point and I'm not going to contradict that. Así que lo vamos a dejar así, muy bien. Eh, veamos otras, otras opciones. Eh, la siguiente it's, aquí. Teacher, this is yeah. a classic, this is a map of the classic uh, town prehispanic. Uh, right, I think so. Yeah. yeah, you have the park, you have the church, you have the city hall. <laughs> <laughs> exactly. Yeah, yeah, you're right. Yeah, we have the school, park, church, city hall. Nice. Okay, Olga, you want to try the second one? Okay, Olga, go ahead. Okay, teacher. The second for me is <clears throat> between. Uh, the city hall is between the church and book world. Okay. Yeah, I like it. And that is correct. It is between. Porque está en medio de los dos, ¿verdad? Church and, 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 and um, ¿cómo se llama? Book world. Okay, good. Anybody else? Alguien tiene algo diferente? Anybody else? Podría ser que haya otras respuestas. La misma tenían todos esta vez. Wow. Yo había escrito la misma. It's between. Podríamos considerar next to the church as well. Está a la par de. Ok, veamos la última. Uh, bueno, nos falta la tres, perdón. Who helps me with number three? Vamos, uh, Chio, Rocio, would you like to try? Uh, the restaurant is past First Avenue. Mm -hmm. Okay, yes. Podría ser alone también, fíjese. Porque alone va más, va más así como al final, va así como que... Along the first avenue. Okay, si venimos del, del lado from, from the left side, ¿verdad? Okay, estamos bien. Exactly, exactamente. Si esa es la ruta, yo le recomiendo along. Along, ¿verdad? Porque más que todo cuando decimos past, es porque pasa, no pasa una, no pasa una carretera. Past algún lugar en específico. Pasa la iglesia, pasa la escuela y luego se encuentra el lugar. Esa es la diferencia. Ahí mejor digamos along, ¿verdad? Y nos queda bien, ¿ok? ¿Sí? Si fuese, digamos que past eh, un place, ahí sí, ¿ok? Pero I like it, I like your road, ¿ok? Who's next? ¿Quién sigue? Uno más que nos ayude con la última, ya casi lo terminamos. 
¿Quién? Who would like to give it a try? ¿Quién le gustaría tratar? Ahí depende de la ubicación, teacher. Vamos, man, puede es, ser, Daniel. Puede ser in front o puede ser behind. Ok. Porque si yo estoy en la parte de acá del mall, eh, si estoy ahí, uh -huh. eh, sería the church and the city is, in, the church and the city hall are behind the park. <laughs> ok. Y, y si yo estoy por aquí, por acá, o por acá, o por aquí, sería the church and the city hall is in front of the park. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. I can't complain. I mean, I can't say anything. Porque la verdad, you are right. Entonces, nuestra position, nuestra location, basically set the direction, right? The correct direction. Exactly, okay? I agree with you, Daniel, and that's exactly what I wanted to hear. These answers can vary. Pueden variar por la ubicación, ¿verdad? Si le hubiésemos dado aquí esto usted, ahí si hubiéramos sido una, una sola o specifically, ¿verdad? Eh, bueno, this is, thank you so much, guys, for, sh for sharing and helping me out to to solve this issue, this problem, or this um, exercise, whatever you want to call it. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de por qué, qué, qué pasó? ¿O alguien podría, puede consultar en este momento? Específicamente la, la primera teacher que dice, where is the park located? O sea, la traducción sería, ¿dónde está el parque? Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Y dice, is located among many places. O sea, está localizado alrededor de muchos lugares. Sería la traducción Exacto. literal, digámoslo así. Sí, o en medio de bastantes lugares. En medio de... Ah, okay. ajá, ajá, porque Among, porque como, son... nos, ajá. como nos decía Linda, que Among es siempre eh, la traducción es parecida al, a Between. Lo único que Among sí. es, Among es para más de dos. Y Between solamente no, para dos. Para, para dos. Uh -huh. Ok. Esa es la, la, la translation. Ok. Ok, um, I can go to United States and perderme. <laughs> How do you say perderme en inglés? Lose, lose me. Lose me? No. No, and get lost sería. Yeah. And get lost. Okay. Get, get lost. Como get per, lost. Perderme. Perderme. Okay. Get lost. Ok. I, um, I, only, I, only, I only call to my my parents <laughs> call your parents call your parents 911 for help <laughs> yes <laughs> okay. okay all Perfect. right so let's continue then uh hoy si vamos a como ustedes ya tienen llena la cartita la card information voy a este make i'm gonna make pa like pairs y, y van a preguntarle a sus compañeros para llenar esta esta información okay ¿Qué preguntas haríamos para completar la información? Complete the following employees information about someone else. Ok, en la primera creo que todos sabríamos qué pregunta formular. What is the question que le van a hacer a su compañero aquí? Esa. <laughs> What's your name? ¿Verdad? Y si aquí, ¿cómo le vamos a decir en esa? En la number two aquí. Lo mismo, ¿verdad? What is your office main phone? Podría ser. Aquí en ese, ¿qué le preguntaríamos? Workplace, ¿qué le preguntaría? Where do you work? Where do you work? Ok. Y ya position, ¿qué vamos a preguntar? Ya position. ¿Cómo decíamos aquí? Ajá, adelante. What, what do you do at work? What do you do? Solo what do you do, está bien. O what do you do at work? Y el department, ¿cómo le preguntaría? A ver. Usemos esta, este question word. Miren, which. Porque es más específico. Ok. Where which, where which your area? 
no which department do you work voy a hacer una opción en cuál departamento which department y luego do you work esa es una opción alguien más podría ayudarnos a pensar en otra which department verdad y luego la pregunta do you work podría ser una opción ok which department do you work ok y la última la última bueno hay dos me escuchan guys tengo un, un, un mensaje de conectividad connectivity issues in the next one address cuál es la pregunta sí, escucho. ok thank you for clarifying daniel appreciate that ¿Cómo le pondríamos entonces? What is the question for esto? For next one. What is your yep. address? Yep. Your okay. address. Okay. Yeah. What, what, what is the address of your, of your workplace? Okay. What is your workplace address? Address. Workplace address. Okay. Uh -huh. Y la última was your ID, ¿verdad? Y tratemos de hacerlo interactivo, no seamos tan así straight to the point. Let's make it lo que un poquito más personalized, personalizado. Trate de empatizar un poquito, salude, despídase, agradezca la información que le dan. Interactúe con su compañero. Primero sea el entrevistado, usted decide quién va a preguntar y luego cambien roles. Creo que es como son tres, tres, siete preguntas. Y cada uno que se tome unos cinco minutos para que complete todo. Yo creo que con unos, from eight to ten minutes is more than enough. Okay? Si por casualidad alguien queda solo y lo reasigno, me ayudan a, a un tercero que pueda asignarse. Okay? Y el otro que se quede de listener nada más mientras interactúan. Okay? Así que, guys, aquí vamos. Solo que vamos a tomar la attendance la última vez. Perdón, una segunda vez. <ríe> ok. Um, Veamos, creo que se han agregado otras personas. Tenemos a Betty, Carlos, Dei, Abandonas. Daniel is here con todos los powers. Here. Jaime Alberto. Present teacher. Thank you, José Miguel, José Oswaldo, Linda. I'm here, teacher. Ok. Uh, thank you, Luis Miguel. Present teacher. Nancy. Present. Olga. Present teacher. Thank you. Rocio. Present teacher. Sandra Marilisa. Present teacher. Thank you. Senaida. Yo juro que vi a Senaida conectada por ahí. No. Well. Vamos a este llenar ese cuadrito entre todos ahí en parejas. Um, sí, que, que yo. Norma, no dije otra vez su pez. No. Qué bárbaro, tucha. <risa> es que yo, yo, como la hago tu voz, no sé qué me va a regañar, digo, yo no le pregunto porque ya la vi. Entonces, así que. Good, thank you so much. I'm sorry, yes, pero ya le había puesto, ya le había marcado ya aquí. Sí, en serio, le puedo decir que ya le había marcado aquí attendance. Es, así que vamos, estamos para hacer grupos, bueno, parejas. Uno va a quedar de tres, guys. Así que, here we go. Ok, le voy a pedir de favor que si su compañero tiene problemas para formular la pregunta, ayúdele, ¿sí? Estamos en el último día y compas, ayúdele a su compañero para formular la pregunta si es necesario. Entonces, este, así que aquí van. Permítame, vamos a ver, hacer un último cambio. Aquí. One second. Sí, ok, estamos listos. Here we go.
Daniel lo estaba asignando con alguien una más. Hora. Me, se había quedado estaba solo. Solito con la comida. La niña sí, Soledad estaba entrevistando. Lo estaba. <risa> sí, pero lo, lo reasigné con, con Jaime y Norma. Lo vamos a volver a asignar con ellos. Oye. No, tuve, sí, tuve problemas con internet porque ahorita estoy con los gatos. Cada rato. Ah, cada okay. sí. Lo vamos a asignar sí. ahorita, Daniel. Okay. Bueno, bueno. Gracias. No le, no le está dando una invitación ahorita para que se una al Room 3. Porque... No, solo me pone sala de grupo de reducido. Porque ya lo estoy llamando al, 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 room, al Room 3 ahorita. Nancy. Hola. La vamos a mandar a, a un room para que practique. Para que practique. Ok. Bueno. Sí, es que te veo. Estoy teniendo problemas con la conexión. I work in Central Mercantilista. Your position? My position is... is your, your position? Is, is sales um, support. Support. Okay, in what the team, what come on, the department in what is, department? which which is your department? 
¿Cuál es tu departamento? Es, es, es sales. Ventas. Ok. Eh, Agreso por Workplace. Eh, o yo Agreso. Workplace Agreso. Ajá. Es um, edificio Penthouse Escalón. Number 5333. Wait, 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 wait. Penthouse mm -hmm. Escalón. Number five thousand three hundred thirty three. No, thirty three. Okay, cinco mil trescientos cinco mil trescientos Yes. Yeah. Sí. Yeah. Okay. Eh, Colonia Escalón. Mm -hmm. Okay. What is your ID? My ID is the A2089. The A? The A2089. Okay, perfect. Hoy le preguntamos okay. a usted, don Daniel. Ok, thank you. Yes, go ahead. Va. Jaime, ¿te pregunta usted o le pregunto yo? Ah, uh, ver. <risa> yo, usted ya lo conoce. Ah, ok. Va. What is your name? My name is Daniel Luna. What is your number phone? My number son, phone is 223. 33. Hello, Senaida. La hemos abandonado. <laughs> no. Tengo una pésima señal ahorita. Sí, estaba en, un, estaba en un grupo cuando vi que había conectado otra vez. No sé si le gustaría que le, ir a escuchar a un grupo, solo es, están entrevistándose entre ellos mismos para recolectar la información, Senaida. Claro que sí, con gusto, bueno, Tisha. Bueno, en ese momento, vamos a asignarla con Linda. Solo voy a ir a escuchar, ¿ok? Aquí vamos. Where do you go, Ella sería, what do you do? 
Uh -huh. And where's the partner? Which department do you work? What is your work address? And what is your ID? Uh -huh. mm. Thanks for your information. Pero yo también te... ¿Ah? Teacher. <risa> este, una consulta. Para prepararle el trabajo puede ser Where do you work place? O where do you work? Where do you work? Solo eso. Where do you work? Where o, do you work? Ajá, o puede decirle What is your workplace? Que es diferente. What is your workplace or where do you work? Your workplace. Ok, gracias. Entonces entramos y le decimos, hey Rocío, how's it going? Nice to see you today. Long time no see, mucho tiempo sin verte. O si no, o, o si, o si no para, para que suene más, porque si digo Rocío, ahí creo que estaría quitando, ¿verdad? Ya sabe cómo es. Exactamente, exactamente. Entonces pensemos como... Uh -huh. Hey, digamos que son nuevos. Hey, how are you? Nice to meet you. Ahí podríamos entrar, quizás, ¿verdad? Pero quiero que piensen en cómo le van a hacer el opening y cómo van a hacer el cierre, no solamente de, de así como el salvadoreño, de patada va al pecho, un solo, what's your name, ¿verdad? Let's make it more natural. Hagámoslo un poquito natural, ¿ok? Vale, les doy el reto, voy a ver los demás compañeros. En unos dos minutos regresamos. Jaime. Hey, teacher. Hey, Jaime. Se salió. ¿Con quiénes estaba para volverlo a enviar? Uh, Hello. Con Daniel y Norma, creo. Vale. Vale, está bien. Sí. Es que tengo mala la conexión. Sí, lo entiendo. Village Punta Remedios. Uh -huh. Street Los Cobanos, Los sí. Cobanos Street. Acá Jutla, son solo. Sí. Jura, the, the word is 20, 390. Sí. <ríe> Esperaba que me diera. <ríe> <risa> Esperaba que me dijera el 390, pero me lo dijo de correr. <risa> yo creo que se dice uno por uno, pero yo lo dije de un solo. <risa> no, por eso me sorprendió cuando dijo 390. Ladies, <risa> girls, girls. Hola. Entonces vamos a comenzar el diálogo. Decimos, hey, nice to see you. Nice to meet you. Good morning. Así vamos a comenzar. What's your name? Okay. Así, así es, okay. esa interacción. Acordémonos de que no llegamos así patada al pecho. A, What's your name? ¿verdad? Sino <risa> ahí un poquito más natural. Okay. Y, okay. y, y, y al, al terminar, ¿verdad? Hey, it was nice to see you. Take care, cuídate, bye bye. Así, eso es lo que van a, eso es lo que quiero que hagan. Así que les doy un minutito más para afinar esos, de, esos detalles y ya lo voy a llamar al room principal a todos en unos dos o tres minutos, ¿ok? Ok. okay. All right. Is the interaction ready? Is it? ¿Está lista? Yeah. Comenzamos yeah. y llegamos. Personalizamos. Hey, how are you? Nice to see you. What's your name? My name is Norma. Nice to meet you, Norma. Nice to meet you too, Daniel. Es interacción, ¿verdad? Es aquí la que quiero que ustedes entablen cuando regresemos. Ahí ustedes van a saber cómo van a hacer esa in interacting, interaction, ¿ok? Creo que dos minutos más, estamos listos. Piensen en una despedida. Hey, nice, nice, nice. To, it was a pleasure to meet you. Take care. No sé, bye bye. See you later, lo que quieran decir. Eso es lo que vamos a hacer. Ya lo voy a marcar. Voy a marcar. Le voy a llamar en unos dos minutos, ¿ok? okay. Practice. Good.
I think you guys are ready, ready to shine, listos para brillar, ready to share, okay? So let's see who is going to start. Al que esté serio le voy a preguntar ahorita. Sí. Hay salud, hay vida, así que hay mucha razón para estar feliz. Okay, all right. So, vamos a pedirle entonces, Daniel. Daniel lo veo bien concentrado ahorita. <laughs> so, Daniel, go ahead. Let it, let it okay. flow. Vamos. Okay, my partner is Norma. Hello, Norma. Hi. Hello, Daniel. How are you? I'm fine, Don Daniel, and you? Okay, nice, nice. Nice to meet you. Uh, Norma, what is your full, your full, full name? My full name is Norma Carolina Villeda. You, what is your office main phone? My main phone work is two two six zero one two three two. Okay, great. Uh, where do you where do you work, Norma? I work in Central Mercantilista. In San Salvador. Okay. What do you do at Central Mercantilista? I I sales support. Okay. In which department do you work? I work in department in sales sales department. Okay. What is located in Central Mercantilista? Um, edificio Penthouse Escalon, uh, number 5333, Colon Escalon. Okay, and your ID? My ID is DA1245. Okay, perfect, Norma. Uh, thank you for your for sharing your information. It's See a you pleasure, later. Daniel. Bye. 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 Reactions. First participation. Reactions. Veo un montón de corazoncitos. Nice. Ok. Me encanta. Lovely. Ok. Para decir departamento de venta, sales. Sales. Sales no. department. Es que escuché no. say. No. Digamos sales. Sí, me cuesta, teacher. Sales. 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 sales department. ¿Van a hacer el switch? ¿O cómo lo organizaron? Porque Daniel no ha respondido. Ok, respondamos pues. Pregúntame, pregúntame. All right. Hi. Hi, Daniel. How are you? Good. And you? Yeah, good. I need information. Uh, can you help me, please? Yes. Yes, with pleasure. Okay. okay. Uh, what is your name? My name is Daniel Luna. Thank you. Uh, what is your number phone work? My phone number is two three 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 one seven double o. And where do you work, Daniel? I'm work. I'm work in J and J Comalapa Service. What is your address work? Is uh, near to airport. International Airport next to Second Air Bridge, Kumalapa, La Paz. Okay, thank you. And what is your job position? My position is ramp agent. Which is your department? My department is maintenance. Okay, and uh, um, what is your ID? My ID is double O one five two. Okay, thank you, Don Daniel, for your information. Okay, it's a pleasure. You're welcome. Bye bye. Okay, bye. okay. Nice, great to hear that. Okay, I just like it. Um, so, lo vamos a hacer una inversión. Dijo uh, work, dijo address work. Creo que dijo es work address, work address. Ah, no. Y el otro, Daniel, le escuché ahí que dijo I'm work. No sé por qué escuchó que después del I le pone am. 
pero solo es I work, I work. Por si le puedes un am, no, ¿verdad? Y la brigada es brigade. Brigade. Okay. Brigade. Okay. Okay. Reactions, so I see reactions. Party, I don't know, uh, impressed, claps, virtual claps, okay, good. Thank you so much, uh, guys. Well done. Bien hecho. Who's next? Can see You guys can choose the next person. Who's next? <laughs> you choose. Orma, elija los siguientes. Victims. <laughs> Sandra. Okay. Okay. My partner is Rocio. Okay. Hi. How are you? Hi, I'm fine. And you? I'm fine. Thanks for asking. And I need your information. Mm. Well, tell me. Okay. Uh, what is your name? My name is Sandra Sanchez. What is your name? Uh, my name is Rocio Portillo. Nice to meet you, Rocio. Nice to meet you too, Sandra. And tell me, what is your office main phone? My office main phone is two six five four uh, zero zero one eight. Okay, and what is your workplace, Sandra? My workplace is in a bank. BFA. That's great. And what is your job position? My job position is secretary. Okay. And which department do you work? I work credit department. Nice. And what is your workplace address? My work address is in Barrio La Soledad, San Francisco, Guatera. Okay, and final question is, what is your ID? My ID is 8904. Okay, and thanks for your information. You're welcome. Rocio, I need your information too. Okay. Uh, what is your office main phone? My office main phone is two six five four double zero one eight. Thanks. Uh, what is your workplace? I work in BFA. Uh, what do you do on BFA? Uh, I am a secretary. Oh, me too. Nice. Uh, department do you work? I work in the department operations. Okay. What is your work address? Uh, is on Barrio La Soledad, San Francisco, Botera. Yeah. Your ID? What is? And my ID is AA39. Okay, time for information. You're welcome and nice to, nice to see you. See you. Good night. Oh, all Good right. Night. Bye bye. See you tomorrow. <laughs> see you tomorrow. See you tomorrow. <laughs> <laughs> okay. <laughs> Good, no se vayan todavía, okay. Okay, good. Reactions, hearts. I like it, I love it. I clap for you, virtual claps. Okay, good. Thank you, that was really good. Kind of long, but you know, interactive. That is the purpose of that, okay. Y very clear. So thank you, that was, that was good. Y al principio iban como, wow, questions and answers. Y eso es lo bonito cuando uno aprende a hacer acknowledge a las cosas, ¿verdad? El acknowledge es que yo respondo y le digo, hey, ¿cómo está? Este, bien, 
de, de repente le agrega más, ¿verdad? Y tú, sí, él sigue agregando más y le dice, eh, ¿qué tal tu mamá? Bien, y después ni le pregunta, bueno, ¿qué, qué, qué, qué bueno? Va, nada, o sea, tenemos que siempre hacer esa parte de la conexión, agregar este, frases de cortesía, lo escuché, la verdad, I like it, so that was, that was really good. Y la un, la, una parte que quiero decir como un comentario es cuando dijo, Ro, dijo Rocío, final question, y eso es final question o last question, una de las dos, final, final o last, last question. Y lo demás fue, everything went smoothly, todo salió así natural, salió chivo, ok, thank you so much. Vamos a escuchar a los siguientes. Tenemos como un par todavía que no speak. Así que, Marilisa, choose the next pair, please. The next, Linda. Okay, good. Uh, my partner is Olga. Okay, and <laughs> okay with, with Olga. Hi, Olga. Hi, girl. Nice hey. to see you again. Nice to see you too. How was your day? My day is very good. And your day? A little bit busy, but I'm here. <laughs> nice I'm to so, see so. you. <laughs> okay. Okay. I, need some, I need some information about you. So, uh, what is your full name? My journey. My, your, my, your, your, your name. name. Your name. Okay, my journey is Olga Gomez. Okay. And what is your office main phone? My phone, the office is uh, two sixty fourteen eighty. Okay, and what is your your workplace? My workplace is um, accounting assistant. Your... Oh, 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 my key, okay. The, the, my the work... workplace. See, sí, my workplace is unit ecologic Salvadorians. Okay, and. What is your your position? My position, the... my position is a accounting assistant. Okay. And which department department do you work? Department is finance. Okay. And what is your workplace address? My address work is uh, Kamaway Street, Block G, number six, Colonia Chumuri, San Salvador. And your ID number? My ID is OG5500. Okay, nice. So, Switch. <laughs> okay. I need your information now. Okay. Please. <laughs> Please help me. What is your name? Uh, my name is Linda Marquez. Uh, what is your phone office? My office main phone is 2243-00-00. Oh. Oh, where is your workplace? Uh, my workplace is furniture store. Okay. Where is your, your job position? My job position is a sales advisor. Interesting. Which department do you work? I work in sales department. Okay, where is the address, the, the work? The address is uh, on Paseo General Escalón, number 55, 
33, Colonia Escalón. What is your ID? My ID is LM1023. Okay, Linda. Thanks for the information. Okay. See you tomorrow. Take I care. See you tomorrow. Uh, take care. <laughs> Olga. <laughs> Perdón, eh, Zenaida. Zenaida. Hello, I'm here. Zenaida, I'm going to ask to you your Go information. Go ahead, it's a pleasure. Okay, uh, what is your name? My name is Zenaida Dominguez. Okay, perfect. And what is your office main phone? My main phone is uh, 24 29 00. Okay, and what is your workplace? My workplace is um, Royal de Cameron Salinitas, El Salvador. Nice, Senaida. <laughs> <laughs> what do you do in, in your workplace? Uh, oh, what, what is your, super, your position? Yes, supervisor. Okay. And which department do you work? Uh, and food and beverage. Nice. And what is the the workplace address? Uh, the address is Village Punta Remedio Street Los Cobanos Acajutla Sonsonate. Okay. And what is uh, your ID number? Two zero three. Nine zero. Okay. Would you like help me with your information for me? Uh, of course. Tell me. What is your name? Uh, my name is Linda Marquez. Uh, what is your number phone? The main phone? Is uh, 2243-00-00. And your workplace? Furniture store. Would you like to tell me your job position? Yeah, is sales advisor. Mm. Which uh, department? Uh, the department is uh, sales, sales department. What is your address for your job? Uh, my job is uh, located in, on Paseo General Escalón, number 5533, 50, Colonia Escalón. Uh, and your ID? Uh, my ID number is LM102030. 30. 30. Thank yes. you for information, Linda. You're welcome. Uh, thank <laughs> you for your information too. And nice to see you again. <laughs> nice to see you again. Okay, have a bye nice bye. day. Bye-bye. Take care. <laughs> Here too. <laughs> bye bye. Hey, okay, good. Thank you so much, girls, for your participation. Be actions. Let's see reactions. Reactions from your peers. See, I veo más corazoncitos, some hearts right there. I love it. Good. Thank you so much. Clap says Rocio. Okay, algunas observaciones al principio. Uh, Olga en. en and Linda, when do you want, how was your day? Respondemos, it was. No, respondemos, my day is, porque la pregunta es, how was? Entonces, se mantiene el was. Decimos, bd decimos, was. 
How was your day? My day was. Because es pasado. Uh, para decir asistente, assistant, assistant, accounting assistant. Y cuando dijo me equivoqué, traté de mantener la conversación en inglés. Digamos, I'm sorry. I'm sorry. Es todo. O oh, excuse me. O puede decir, okay. I made a mistake. Es como me equivoqué. I made a mistake. Cometí un error. But keep going in English. Mm. Okay. Y okay. para pronunciar placer, eh, Sanaita, decimos pleasure. Play. No plea. Pleasure. Pleasure. Y donde dijo, would you like to, would you like help me? Would you like tell me? Faltó el to, ¿verdad? Would you like to help me? Would you like to tell me? Entonces, cuando ponemos dos verbos, siempre los unimos con to, a menos que el otro verbo vaya con ing. Entonces, would you like to help me? Would you like to tell me? Ese to es necesario para unir los dos verbos, ¿ok? O podríamos decir, would you like helping me? Pero en verdad, mejor pongámosle el to, porque es el would, siempre para unir los dos verbos. Okay? Would you like to help me? Would you like to tell me? Would you like to go with me? Would you like to dance with me? Would you like to go to eat with me? Dependiendo, ¿verdad? Ese va a ser tú, va a ser requerido. Guys, thank you so much. Eh, casi terminamos, pero hay una actividad que necesito recordar y reforzar, pero quiero que me ayuden ustedes. Um, Hablábamos at the beginning of the scores, hablábamos de dos maneras de hablar como con possessions. ¿Se acuerdan cuáles eran? Possessive, possessions. ¿Cuáles son los possessive adjectives? ¿Quién se acuerda de ellos? El I, ¿cuál es para I? Para I es... Para my. I, my, my, muy bien, muy bien. Para you es... Your. Your, muy bien, para ella mm -hmm. es she, her. her, muy bien, para uh, él his, 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 muy bien, nuestro, our, 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 muy bien, cuando hablamos de possessive nouns, ¿se acuerdan de los possessive nouns? Nombres posesivos, Por ejemplo, Daniel's work address is, Daniel's name, Daniel's last name is, Daniel's ID. A los nombres les ponemos un apóstrofe y luego la posesión. ¿Se acuerdan de eso? Por ejemplo, Olga's work address is, Olga's uh, main phone number is, lo que, lo que quiero que hagan es en los siguientes cinco minutos usted practique un rato porque me va a presentar la información de su compañero. O sea, la, 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 ya la tiene lista ahí. Le voy a más o menos comentar qué van a hacer. Aquí no, no vamos a decir uh, my, va a decir his name is, ok, el de él, si es él, her name, el de ella. Aquí en la siguiente, cuando vayamos a dar información, por ejemplo, eh, esta de Office, vamos, digamos que yo le pregunté a Sandra, voy a decir Sandras, Sandras, y le voy a escribir Sandras, y luego le pongo la apóstrofe y la S para denotar posesión, Sandras, Office, Phone, o Main Phone, es y digo el número. Sandra's workplace is. ¿Sí? ¿Me, ¿Me explico? Vamos a usar dos cosas. Uno que es possessive nouns y la otra que son los possessive adjectives. En este caso vamos a hacer uso nada más de his, si es un, un boy. Y vamos a usar her, si es un girl, ¿verdad? Una chica. Así que eso vamos a hacer. Tómense un minuto y medio, dos minutos para estar listo ahí. ¿Qué van a decir? His day, bla, 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 y luego empezamos a compartir. No sé si me explico lo que vamos a hacer. Quiero que usen esas dos cosas. ¿Es it easy? ¿Easy? ¿Fácil? ¿Confusing? A little easy. <laughs> ok, comencemos entonces. Let's get started. Let's do it. Compartamos la información. Let's share the information.
wants to start? Who wants to start? Who would like to start? Bueno, vamos adelante entonces. Vamos a escuchar a Sandra. Sandra, go ahead, please. Information of Rocio. Okay, ¿Cómo diríamos eso en el nombre posesivo? His, his name is Rocio Partido. Sandra, perdón, 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 ¿me escucha? His name is Rocio Partido. No, Sandra, ¿me escucha? Name, sí. Ok, eh, quiero que use los posesivos, los nombres posesivos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo diría yeah. la...? La, sí, es her, pero al inicio usted me dijo of Rocío. Úseme un nombre posesivo. ¿Cómo diríamos la información de Rocío? Her, no. Usemos el, el nombre posesivo. Mm -hmm. Possessive nouns. ¿Se recuerda? No me acuerdo. Rocíos. Information. Uh, information. Okay, good. Rocio's information. Okay, comencemos. Is Rocio Partio. Um, Rocio's office main phone is two six five four zero zero one eight. And Her workplay is BFA. Rocio, your position is secretary. Uh, his, her department, her operation department. Uh, Rocio's workplay address is Barrio La Soledad, San Francisco, Guatera. And, Her ID is AA three night only does. Okay, clear enough. Okay, nice, good. Thank you so much, Sandra. Exactly. Eh, quiero escuchar unos dos o tres más. Habemos diez aquí. Ahorita volunteers. Thank you, Senaida. <coughs> Linda's information. Her name is Linda Marquez. Linda's office main phone 2243 00 00. Her workplace is furniture store. Linda's job position sells. Advisor, Linda's department, sales department, her dress, dress, uh, her dress on Paseo General Escalón, number 5533, Colonia Escalón. Linda's ID is L M ten twenty thirty. Okay. Only that is. Thank you so much. Yes, it's understandable. Thirty, thirty. Es un número que algo cuesta, verdad, por el sonido del th. Thirty, thirty. Muy bien. Uh, para decir dirección, decimos address. Address. Solo escuché que dijo address. Es address, 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 address. Lo demás, it was good. Thank you so much. Vamos a escuchar la última participación de la noche y es Nancy. Nancy, go ahead. Okay. Her name is. Eso lo hizo una amiga porque no tenía problemas de conexión. Está bien. Está bien si lo hice. Yes, yes, 
Okay. Her name is Jennifer Lisette Carranza. Uh, her her phone number is six one seven five H five zero one. Jennifer's position is restoration shame operator. Uh, Jennifer's department is production. Is Jennifer work others Zona Franca Avenue Chaparastique Building Ten San Bartolo y Lopango. Y her ID is seven B six zero. Okay, thank you so much. Thank you so much, uh, Nancy, for sharing. Solo una palabra que corregir. Operator, operator, operator. Es el operador. Ok. Um, eh, eh, no sabía cómo pronunciar. Sí. Operaria de químicos. Chemical operator. Uh, operaria de químicos de restauración. Entonces, um, <laughs> chemical rest, restauración. Rest, tendríamos que revisar porque restauración es restoral, pero no sé si sería exactamente. Uh, ah, que es restoral operaria, operator. Es, es operaria de química, operaria de químicos de restauración. Ok, bueno, sound like that. Chemical restoral <laughs> operator. Ok, bueno, gracias entonces, guys, for um, your participation. Eh, les invito, como les decía al principio, mañana vamos a llenar la encuesta desde satisfacción. Es requisito hacerlo también para pasar el, el siguiente módulo, ¿verdad? Que es módulo 2. Eh, entonces, mañana vamos a dar un espacio de 9 de la noche en delante, por si es necesario una media hora, solo para llenar la encuesta. Les voy a, les voy a guiar en lo que sea necesario. Tengan listo el correo, el correo que vamos a utilizar con la información que se va a necesitar. Es, Insafor es bien específico que, que la encuesta sea llenada en la clase todos juntos eh, aparte la información tiene que estar exacta como se le pide no, no se le va a faltar una, un guioncito a la información porque se la van a rechazar al final de la clase al final de la que toma que envía la información de la encuesta una captura de pantalla. Así que si tiene teléfono, ya va a investigar, no sé cómo se hace la captura de pantalla en su teléfono. Si tiene computadora, es más fácil, solo la, la tecla print screen y ya la tenemos, ¿verdad? Y luego la van a enviar. Todos deben enviar la captura de pantalla al grupo, al grupo que tenemos creado. Ahí la tienen que mandar, ¿verdad? Mañana. Así que no falte, ya solo les voy mañana. Ahí relax, ¿verdad? Ya después nos quedamos en la espera para reiniciar el, el módulo 2 y los cambios que se puedan efectuar, ¿verdad? Así que para mandar documentación, creo que ya mandaron y los que no ahí no lo hicieron por alguna razón, pónganse las pilas, ¿verdad? Porque creo que The 11 es como el last day, ¿verdad? El 11, posiblemente ya eso esté reiniciando o se les va a tener informado. Entonces, guys, para mí es un placer estar aquí reunidos con ustedes. La verdad que he aprendido mucho de ustedes, me han enseñado muchas cosas. Voy a tomar la asistencia y pues ahí nos quedamos, ¿ok? Entonces, ya pues Betty y Carlos nos están aquí. Daniel, ahí veo que I'm está here. Daniel. Thank you, Daniel. Jaime. I'm here, teacher. Ahí está también. José Miguel no está. Eh, José Oswaldo, no. Linda, sí, ahí está. Ya con todos los poderes, linda, ya linda lista para Corpe. No, ¿verdad? Todavía no. Ok. More, more or less, ok. Luego de linda tenemos a Luis Miguel. Luis Miguel. Present. Thank you, Luis Miguel. Nancy. Nancy ahí está, creo que no, no nos va a hablar, está bien seria. Uh, Nancy. Present. Ok, Nancy, deje de, de, de rechazar lo, lo producto, lo, a los operarios y cuesta. Olga, Olga. No se Olga. le voy a olvidar a Norma. Present. <ríe> Present de chat. Es cierto, ya me había pasado otra vez a Norma. <ríe> Gracias, Nancy. No es por meter cizaña, pero eso ya se me hace odio personal. O sea, no es por meter ah, cizaña, sí creo, yo. yo no soy así. <ríe> 
Así creo yo, Nancy. Aquí me estoy atenta. Me, me descubrieron. Vaya, sigamos, ya que terminamos. Eh, está bien, está bien, está bien, pues está bien. Uno como que fuera perfecto, ¿eh? no puede equivocar. Ok, you know, I, ok, seguimos entonces. Rocío está aquí. Presidente. Sandra Marilisa, por ahí la veo siempre, la chica del Purple purple color y luego Zenaida y estaba Zenaida I'm here teacher y pues los demás están dormidos este bueno guys cuídense mucho have a nice night uh, keep learning keep practicing and see you tomorrow see you tomorrow good night good night